ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಡಿಟೋರ್ ಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಟು ಎಡ್ಜ್ ಅಹೆಡ್ ಆಫ್ ಚೈನಾ ಬೈ ಮಿಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಸೇ ಯು ಎನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಏನ್ ವರದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾವನ್ನ ಹಿಂದಿಕ್ಬೋದು ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯೊಳಗೆ ಚೈನಾವನ್ನ ಹಿಂದಿಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ವರದಿಯೊಳಗಡೆ ತಿಳಿಸಿದೆ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ರೀಚ್ ಒನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ರೋರ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಚೈನಾಸ್ ಒನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸೆವೆನ್ ಕ್ರೋರ್ ಕಾಂಟ್ರಿ ಟು ದ ಅಲರಾಮ್ ಬೆಲ್ಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಲೋರ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಏಜಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಸೇಸ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲೀಡ್ ಟು ಜನರೇಟ್ ಬೇಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಅಂತದೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಆರು ಕೋಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಚೈನಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೇವಲ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಏಳು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ಕಿಂತ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಾದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ರೇಷಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಆಧಾರವಾಗಿರೋದು ಅಥವಾ ಭಾರವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸೊಸೈಟಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಭಾರತ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಆ ತರನಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೆಂಡರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಇದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡೋದು ಈ ತರನಾದಂತ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಸಸ್ ಗಳು ವರದಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರರಿಂದ ಜೂನ್ ಅಥವಾ ಜುಲೈ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾನ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನಾಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ ಆಗ್ತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಎಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆನ ಹೊಂದುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ನೂರ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಆರು ಕೋಟಿ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅದೇ ಚೈನಾ ನೋಡ್ರಿ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಏಳು ಕೋಟಿಯನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತೆ ನಾವು ಚೈನಾಕ್ಕಿಂತ ನೋಡ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಇರ್ತೀವಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚೈನಾ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವ
ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕಡೆ ಟೂ ಚೈಲ್ಡ್ ಪಾಲಿಸಿನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆರ್ಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳೇ ಸಾಕು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳಾದಂತಹ ಅಸ್ಸಾಂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ತರದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೇರ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಸ್ಸಾಮಿನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ನಡೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಡಿಕ್ಲೈನೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಇದಾರೆ ಆನ್ ಆನ್ ಎವರೇಜ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವಯಸ್ಸಿನ ಒಳಗರು ಇದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯುವ ದೇಶ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯುವಕರಿಂದ ತುಂಬಿದಂತ ದೇಶ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಾವು ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಸಂತಾನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ದರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಟೂ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆನ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ನೂರು ಜನ ಇದ್ರೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ನೂರು ಜನ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸಂತಾನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ದರ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಭಾರತ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಿದೆ ಆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನಾವೀಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಮೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ನ ಒಂದು ಡೆಮೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಡೆಮೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಲಾಭಾಂಶ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಈ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಲಾಭಾಂಶದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಥಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯುವಕರೇ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐವತ್ತರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಅರವತ್ತರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ರೇಸೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಯುವಕರು ಏನಾಗ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಮುದುಕರಾಗ್ತಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಇರುವಂತ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ದುಡಿಯುವ ಕೈಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯುವಕರು ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುದುಕರು ಅಥವಾ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಯುವಕರ ಮೇಲೆ ಆಧಾರವಾಗುವಂತ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಾವು ಲಾಭಾಂಶದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 
ಬಟ್ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೇರೆಗೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಚೈನಾ ಈಗ ಏನ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಚೈನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಮುದುಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ವಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯುವಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಅಂತ ಪಡ್ತಾನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಗ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೇ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣೋ ಗಂಡ ಹಣ್ಣು ಬದ್ಲಿ ಗಂಡ್ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ಲಂತ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಲಿಂಗದ ಅಸಮಾನತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನು ಪಾಲಕರು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ವಿರುದ್ಧ ನೋಡ್ರಿ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲಿಂಗದ ಅಸಮಾನತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಲಾಭಾಂಶದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಏನು ಲಾಭಾಂಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಫಲಾನುಭವತೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅದರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹುಡುಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಆರೋಗ್ಯ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗೇನ್ ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ ಎಜುಕೇಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಜಾಬ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನವನ್ನ ಹರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಹುಡುಕಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಕೂಡ ಉತ್ತಮವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ರ ಚೈನಾ ಇರ್ಬೋದು ಜಪಾನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏಜಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಚೈನಾ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕವಾದಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಲಾಭಾಂಶ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಡ್ತಾ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರ ಚೈನಾದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಒಂದ್ ವಾರ ರಜೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದ್ ವಾರ ರಜೆಯನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದ್ರು ಈ ತರದ ದಿನಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬರೋದಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಯಂಗ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಇನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ತರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಯುವ ದೇಶ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಾ
ನೋಡ್ಬೋದು ಏ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಏಟೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಿಲಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯು ಎ ಸೆವೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಳು ವರ್ಷದ ಮೈನರ್ಸ್ ಏನಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರು ನೋಡೋಂಗ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತರ್ಟೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಕರು ನೋಡೋಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಕರು ನೋಡೋಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಯು ಎ ಅಂತ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಳು ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವ್ರು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವ್ರು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಹದಿನಾರು ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವ್ರು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಈ ತರನಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಿಲಮ್ ಯಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರು ಚಿತ್ರವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದೇ ತರ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಐ ಟಿ ರೂಲ್ಸ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಓ ಟಿ ಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಏನಿದೆ ಓವರ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಏನೀಗ ಫಿಲಮ್ ಅನ್ನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಬಿಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಥಾರಿಟಿನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಫಿಲಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳುವಂತ ಆರ್ಡರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಫಿಲಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸರಿ ಒಂದ್ ಫಿಲಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಯು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಆ ಫಿಲಮ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಬಿಎಫ್ಸಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಫಿಲಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ಫಿಲಮ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ಯು ಆದ್ರೂ ಇಡ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಎ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದು ಈ ತರ ಅಂತ ಅಥಾರಿಟಿನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಬಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಬಿಲ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಫಿಲಂ ಮೇಕರ್ ಆದಂತ ಶ್ಯಾಮ್ ಬೆಣೆಗಲ್ ಅನ್ನವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಕಮಿಟಿ ಏನ್ ಮಾಡಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಫ್ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿತ್ತು ಏನಂತ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನೀಗ ಏಜ್ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಶನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿರೋ ಏಜ್ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಕಿಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಜ್ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಶನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕಮಿಟಿ ಏನ್ ಮಾಡಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಫಿಲಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀವು ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕೊಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕುವಂತವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿಫೈ
ಈಗ ಯಾಕೆ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ತರ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಭಾರತದಿಂದ ಸರಾಗವಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ದೇಶವನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವಂತ ಜಾಗ ಭೂಮಿ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉಳುಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಹವಾಮಾನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉಳುಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾರ್ಪಾಡನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಏನು ಮಾರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಈಗ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದಂತ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೃಷಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ಅದನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಏನ್ ತೋರ್ಸಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು ರಷ್ಯಾ ಯುಕ್ರೇನ್ ವಾರ ಆದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಮಾನವೀಯತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ತನ್ನ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈಗಿನ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಯೋ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಾತ್ರ ಏನಿದೆಯಾ ಮತ್ತೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಆಹಾರದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಕೊರತೆ ಆಗ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಕೃಷಿಯ ಕಡೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೆಗಾ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ಮೆಗಾ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಫೋರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಕೊಲ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಈ ಹಾಳಾಗೋದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದನ್ನ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಹಾರದ ಸರಪಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರೈತರ ಹೊಲದಿಂದ ರಿಟೇಲ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಹಾರ ಸಿಗುವ ತರ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗಿತಿದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಎಷ್ಟು ಕಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರದ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಯು ಎ ಇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರದ ಭದ್ರತೆ ಏನ್ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ
ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಈಗ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಆಹಾರದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೀಗ ನೋಡ್ರಿ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೀಟ್ ಜೋವರ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೀಟ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಮತ್ತೆ ಮಳೆಗಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅದೇ ನೀವು ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರಗಾಲ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನ್ ಉತ್ಪನ್ನ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿವೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವು ಬರಗಾಲ ಪ್ರತಿರೋಧಕವಾಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆಯನ್ನ ನಾವು ನೀಗಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಮೂರು ಸಿ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೂರು ಸಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಕೋವಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗೇನ್ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇಶ ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೂರನೇದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನ ಹವಾಮಾನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಭಾರತ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಆಹಾರದ ಭದ್ರತೆನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯು ಎ ವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏನ್ ಲಾಭಗಳನ್ನ ತರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎ ವಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಲಾಭಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದೇ ಆದಂತ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರದ ಏನು ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ತುಂಬಾ ವೆಲ್ದಿ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಫುಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಹೊಂದಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯು ಎ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಐ ಟು ಯು ಟು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಐ ಟು ಯು ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ನಾಲ್ಕು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ರೇಲ್ ಯು ಎ ಇ ಮತ್ತೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕ ಈ ಸಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಬಿಲಿಯನ್ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತೆ ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಸೈಡ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯು ಎ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗೇನ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಭಾರತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎ ಇ ಪಾತ್ರನೂ ಕೂಡ ಇರ್ಲಿ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಇರೋದು ಬೇಡ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಇರೋದು
ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಫುಡ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೈವಿಧ್ಯವಾಗಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಯು ಎ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕಲಿ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದೇನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೇಟ್ ವೇ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಗೇಟ್ ವೇ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ವೆಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ ಏನಿದೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತೆ ಆಫ್ರಿಕನ್ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎ ಯಾವ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೇಟ್ ವೇ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಯು ಎ ಮೂಲಕ ಹಾಶ್ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ದ್ವಾರ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೇಟ್ ವೇ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾಗೆ ಮಾತ್ರ ರೀಚ್ ಆಗೋದಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಿಹಾಂಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ರಿಕನ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಫುಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ನ ತೆಗೆಯೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಯು ಎ ಎಲ್ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎ ಎಲ್ ಇರುವಂತ ಜನರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಶಿಪ್ ಮೂಲಕ ಬರದ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನಾವ್ ಏನಾದ್ರು ಫುಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ತರಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಫುಡ್ ಸೆಕ್ ಫುಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ತರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಬೇಗ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರಬ್ ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋರು ಅಂದ್ರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಇದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡ್ರಿ ದುಬೈ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿ ಕಾಮಾಡಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತೆ ಯು ಎ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಝೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಚಿತ ವ್ಯಾಪಾರ ಝೋನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಯೋಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಕೃಷಿಯ ಏನ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಇದೆ ವಸ್ತುಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಒಂದು ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಫುಡ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಫುಡ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಗೆ ಆಹಾರದ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ತರನಾಗಿ ಅಗ್ರಿಟೋ ಅನ್ನ ತೆಗೆದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಲಕ್ಷ ಗಂಟಲೆ ಜನರಿಗೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲಕ್ಷ ಗಂಟಲೆ ಮತ್ತೆ ಕೋಟಿ ಗಂಟಲೆ ಜನರಿಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯು ಎ ಎನ್ ಫುಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಆಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯು ಎ ಎಲ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಆಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಹಾರದ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ರೈತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎ ಇದೆ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬೆಳೆದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ
ಈ ಯು ಎ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಒಂಥರ ಡಿವೇಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಫಲಾನುಭವತೆಗಳೇನು ಫಲಾನುಭವ ಫಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಕೃಷಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಭಾರತದ ಕೃಷಿ ವಲಯ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲಾಭಾಂಶಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೋಡ್ರಿ ಇದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ ಗಂಟಲೆ ಜನರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಜಾಬ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷಿಯ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷಿಯ ವಲಯದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಉಳುಮೆ ಮಾಡದೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ ಗಂಟಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಬ್ಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ರೈತರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಏನಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ರೈತರು ಒಂದ್ ಏನೋ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಬೆಳೆದಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬೆಲೆ ಏನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಅಂತ ಏನ್ ಕರೀತೀವಿ ಅಥವಾ ರೈತರ ಒಂದು ಬೆಳೆದಂತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಸಿಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಯು ಎ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಯು ಎ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯದ ಕೆಪಾಸಿಟೀಸ್ ನ ಕೆಪಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸದೃಢವಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿ ನಾವೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸದೃಢವಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಹುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಏನು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಯು ಎ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಇವ್ರ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಹುದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ ಪವರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕ ಸೌತ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಇದ್ರ ಪವರ್ ಏನಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪವರ್ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದ್ರಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಕೃಷಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತೆ ಯು ಎ ದ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆಹಾರದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆಹಾರದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ನಾವು ಒದಗಿಸಿದ್ರೆ ನಾವೇನಾಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಆಗಿ ಎಮರ್ಜ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಜೆಂಡಾದ ರೋಗ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಯು ಎ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವಂತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸದೃಢವಾದಂತ ಒಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬರ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎ ಹೇಳ್ತಿರೋದೇನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಉತ್ಪನ್ನ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಇದೆ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬಹುದು